Nous avons vu depuis le début de notre étude from the beginning of our study que Dieu veut que le païen se convertisse. That God wants the unbeliever to be converted. Et nous avons vu que Dieu veut que le croyant converti soit brisé. And we also saw that God wants the converted believer to, to be broken. So nous avons vu que le croyant we saw that the believer converti non brisé who is converted but not, not broken porte les mêmes fruits que le, le païen. Bears the same fruit as the unbeliever. Il est gouverné par les faux motifs. He is governed by evil motivations. Il est égoïste. He is selfish. Il est centré sur lui-même. He is centered upon himself. Il manipule. He manipulates. Il ment. He lies. Il est rusé. He is cunning. Il n'aime personne véritablement. He loves no one truly. Jacob incarne dans notre étude Jacob est une incarnation. In our study Jacob is an incarnation. Il est ce type de personne non brisée. He is that type of person who is not broken. Non brisé avant la conversion, non brisé après la conversion. Who is not broken before conversion and after conversion. Aujourd'hui, today, nous allons évoluer. We are going to evolve pour montrer que Dieu a un plan pour chacun de nous. To show that God has a plan for each and every one of us. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais se décourager. It is for this reason that you must never get disheartened. Et il ne faut pas stigmatiser les gens. And do not stigma, stigmatize people. Ne dis pas que celui-là est méchant, c'est comme ça qu'il est. Do, Point. Do not say that this one is wicked and that's the way he is. Full stop. Parce que Dieu va agir. Because God is going to work. Et il ne sera plus le même. And he will no more be the same. Vous allez noter ceci. Note this. Quelqu'un lit d'abord Genèse 32 verset 21. Someone is going to read uh, Genesis 32 verse 21. Le présent passa devant lui et resta cette nuit là dans le camp. Amen. So the present went on on over before him, but he himself lodged that night in the camp. Amen. Jacob s'approchait de la plus grande crise de sa vie. Jacob was going near the greatest crisis of his life. Il avait déjà eu beaucoup de crises. He had already passed many other crises. Pour se marier au lieu de 7 ans, il en, il en a fait 14. For him to get married instead of 7 years, he spent 14 years. Son salaire a été changé plusieurs fois. His wage was changed many a times. Il quitte son oncle presque en fuyant. He left, he went from his uncle uh, running away. Maintenant, il s'approche de son frère. Now he draws near his brother qui est prêt à le tuer. who is ready to kill him. Parce que c'est ce qu'il planifiait depuis le jour où on avait volé sa bénédiction. Où, où Jacob avait volé sa bénédiction. Because that's what he was planning starting from the day when Jacob stole his blessing. Jacob a certainement réalisé comme le frère Zach le dit, Jacob certainly realized, as brother Zach put it, que tout ce qu'il avait acquis jusqu'ici, that all that he had, he had acquired so far, par ruse, by cunning, et par méchanceté, and by wickedness, était nul, was uh, nul, et une vanité, and it was a vanity. Ça ne pouvait pas l'aider. It could not help him. Il a tout ça. He, he, he possesses all this, Mais il est enveloppé d'une grande frayeur. But he is surrounded by a great fright. Maintenant même, il est possible que la mort peut l'atteindre. Now, it was even possible that he, he dies. Il a continué avec les calculs. He continues making calculations. Mais But, il a fait une chose importante selon le frère une chose qu'il n'avait jamais eu à faire. But he carried out something that was very important, something that he had never done before. Il s'est retiré. He withdrew. Il s'est retiré. He withdrew. Uh, Quelqu'un lise pour nous Genèse 32 verset 22 à 24. Someone reads for us Genesis chapter 32 reading from verse 22 to 24. Genèse chapitre 32 verset 22 à 24. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. 
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. And he arose that night and took his two wives, his two female servants and his eleven sons, and crossed over the ford of Jabok. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Amen. 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 Jacob demeura seul. Jacob remained alone. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Then a man wrestled with him until the breaking of day. Et le frère Zach exhorte ici. And brother Zach exhorts here. Les croyants à avoir des moments de retraite. Believers to have moment of retreat. Des moments où tu te retrouves seul avec Dieu. Periods at which you find yourself alone with God. Des moments où tu es séparé des hommes. Moments in which you are separated from men. Où tu es séparé des choses de ce monde. In which you are separated from the, the things of this world. Où tu es séparé des plaisirs. Moment in which you are separated from pleasures. C'est pendant ce moment-là. It is during that moment que Jacob a rencontré l'ange de, de l'Éternel. It's at that moment that Jacob encountered the angel of the Lord. En fait, l'homme qui avait lutté avec lui n'était pas une créature terrestre. C'était il était une créature d'origine céleste. In fact, the man that wrestled with him was not uh, uh, an earthly creature. It was a creature uh, originating from heaven. Jacob a engagé la lutte. Jacob started the fight, the struggle. Vous savez, la Bible dit que euh, quelqu'un lise pour nous. Let someone read for un, us. 1 Corinthians chapitre 10, verset 6. 1 Corinthians 10, verse 6. Or, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Now, these things became our examples to the intent that we should not last after evil things as they also lasted. Amen. Romans chapter 15, verse 4. Romans Chapter 15, verse 4. Or, oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. For whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Amen. Donc, la parole de Dieu dit les, les histoires comme celles que nous sommes en train d'étudier ont été écrites pour nous servir d'instruction. The word of God says that these stories as the ones we are studying were written for our instruction. Alléluia. Praise the Lord. La parole de Dieu dit que c'était pour nous servir d'exemple afin the, que personne parmi nous ne commette les mêmes péchés. The word of God says that these were examples for us so that no one in our midst should commit the same sins. Dieu veut que chacun se dise, je ne ferai jamais ce que Jacob a fait. God wants each, each one to say, to tell himself that I will never do what Jacob did. Tout le monde a le moi. Each and every one has, possesses the self. La différence est que certaines personnes peuvent accepter la mort le même jour, le même jour. The difference is that some people can accept. Le jour de leur conversion. Some people can accept death the, in one day. That is the day of their conversion. Par contre, d'autres peuvent résister à Dieu pendant des années. While others can resist God for years. Jacob est ce, ce, ce genre qui discute, qui lutte, qui refuse de céder. Jacob is that kind of person who argues and refuses to yield. La lutte avec cet ange the est, est un message. The struggle with that angel is a message. C'est symbolique. It, was, it is symbolic. Ça représente les luttes de chacun de nous. It represents 
the struggles of each of us. Il y a des, des, des situations que Dieu va créer. There are situations that God Himself will create. Et qui ont pour mission de te briser comme l'ange va faire. And which are intended to break you as the angel did. Il a lutté, lutté, lutté. He struggled and struggled and struggled. Dieu veut tout simplement montrer que les hommes aiment lutter, ils résistent. La God, lutte, la lutte est un symbole de résistance. God simply wants to show that men like to resist, to struggle. Struggling is a symbol of resistance. Lis pour nous Hébreu 10 verset 1. Read for us Hebrews 10 verse 1. En effet, la loi qui possède une homme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. For the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. Amen. La loi, c'est-à-dire la première partie de la Bible. The law, that is the first part of the Bible. Quand Dieu s'est révélé à Israël. When God was revealing himself to Israel. Tout ce qui est décrit all, dans la loi était l'ombre des choses à venir. Était, all that was depicted in the law was the shadow of the things to come. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jacob a lutté avec un ange. Jacob struggled with an angel. Mais toi, tu peux lutter avec un voisin. And you can, you can struggle with a neighbor. Ou même ton mari ou ton épouse. Or even your wife or your husband. Dieu peut créer quelque chose qui va jouer le rôle de l'ange. God can create something that will play the role of the angel. Quelque chose qui va casser ton, ton orgueil. Some, something that will break your pride. Lis pour nous Deutéronome chapitre 8. Read for us Deutéronome chapter 8. Et à partir du verset 1. Reading from verse 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to, to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his command, commandments or not, So he humbled you, allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Amen. Vous voyez? You see? Pour les enfants d'Israël. For the children of Israel. C'est-à-dire les enfants de Jacob. That is the children of Jacob. Dieu a choisi le désert. God chose the wilderness. La faim et la soif. And uh, hunger and thirst. Pour les briser. To break them. Pour les humilier. To humble them. Il dit, je t'ai fait souffrir. He said, I made you, I caused you to suffer. Je t'ai fait souffrir de soif et de faim. I caused you to suffer from hunger and thirst. Quel était le but? What was the goal? Il dit, je voulais que tu apprennes que L'homme ne vit pas de pain seulement. He said, I want you to learn that man does not live of bread alone. Que l'homme vit de ce que Dieu dit aussi. That man lives 
from what God says also. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture. The word that proceeds from the mouth of the Lord is um, a food. Mais les enfants d'Israël ont résisté. But the children of Israel resisted. Ils se plaignaient. They were complaining. Ils demandaient les nourritures qu'ils mangeaient en Égypte. They were requiring the food that they used to eat in Egypt. Dieu dit, okay. God said, okay. Tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas les manger. You will not eat them. Tu vas manger la manne. You are going to give them to eat the manna. Et tu vas boire l'eau du rocher. And you will drink water from the rock. That is for miracle. Pour qu'ils boivent, il faut miracle. Yes, that is for them to drink. Uh, they, they, they needed a miracle. Souviens-toi de ce long chemin. Remember that long way. Le but était quoi? What was the purpose? T'enseigner to teach you que on vit de la parole de Dieu. That man lives from of the word that proceeds from the mouth of God. Une leçon. A lesson. 40 ans. For 40 years. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. J'étais humilié. I humbled you. Je te fais souffrir de soif et de faim. I caused you to suffer from thirst and hunger. Dans cette salle. In this hall, si on vérifie. If we check it well, tu es en train, Dieu est en train de te casser. God is breaking you. Je suis un ministre de délivrance. I am a minister of deliverance. Je prie pour le renversement des principautés. I pray for the overthrowing of principalities. Et je brise les liens. And I break Mais the evil ties. But that, I mean, your condition. C'est le droit de Dieu. This is the hand of God. Pour toi là. Your condition. C'est Dieu qui a posé son droit sur toi. It is God that laid His hand upon you. Pour t'écraser, pour te briser. To break you and to crush you. Je te fais souffrir de soif. I caused you to suffer from hunger, from thirst. Ça veut dire que si quelqu'un veut même t'aider, il ne peut pas. It means that even someone, if someone wants to help you, he cannot. Si te garde même une bouteille d'eau, ça va se perdre. If he keeps a bottle of water for you, it will be lost. Avant qu'il n'arrive là où tu te trouves, c'est perdu. Before he gets to to you, it is lost. Dieu veut te faire souffrir de soif. God wants to make you suffer from uh, thirst. Aucun ministre de la délivrance ne peut t'aider. No minister of deliverance can help you. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. Frère, si tu es brisé cette nuit, brother, if you are broken tonight, demain, tomorrow, on va t'appeler que viens travailler. You will be called to go and work. Ça va t'étonner. You will be astonished. Si tu es brisé, if you are broken, si tu cesses de lutter, if you cease to fight, to struggle, si tu atteins le niveau où Jacob dit bénis-moi, if you reach the level where Jacob said, says bless me, that is la lutte est finie, that is the struggle is over, bénis-moi, bless me, si tu atteins ce niveau là, if you reach that level, cet homme qui t'a refusé, that man who refused you, avec bruit. We've, I mean, noisily, va revenir. will come back. A demanda pardon. Ask, asking your hand. A demanda pardon. Asking you to forgive him. En cherchant des médiateurs, parce que le respect, le respect, il va te respecter tellement qu'il deviendra plus lui-même. Il va chercher les médiateurs pour dire, pour dire, s'il te plaît, accepte-moi, je reviens. He will even look for go-betweens to come and beg you that you accept him telling him that telling you that he's coming back écoute bien listen carefully dieu n'est pas méchant god is not wicked le but n'est pas de te tuer the purpose is not to kill you il veut t'humilier he wants to humble you si il fait ça en une minute qu'est-ce pourquoi va-t-il te accabler de coups non if he does it in one minute he will not keep uh, knocking you with blows il n'est pas là pour ça. He's not there for that. Il a créé le monde. He created the world. Il a posé sur les fondements solides. And uh, laid it upon solid foundations. Et il t'a choisi. And he chose you. Tout ce qu'il fait dans ta vie. All that he does in your life. C'est son plan d'action. It is his a plan of action. Pour que tu sois utile. For à you. À lui et aux hommes. For you to be useful for him and for men. 
tout ce qu'il fait à Israël là. All that he does to Israel. Il voulait que Israël soit un un peuple des sacrificateurs. He wants Israel to be a nation He wants Israel to be a nation of priests. Tout ce travail qu'il fait. All these works that he's doing. J'étais fait souffrir. I caused you to suffer. J'étais amené dans le désert. I made you pass through the wilderness. J'étais séparé de tout ce qui pouvait t'aimer. I separated you from all those who could help you. Et tu te donnes. And you are you are astonished. Que tu peux passer une journée sans visite. That you can spend a day without visit. Dieu est en train de travailler. God is at work. Tu peux choisir de lutter. You can choose to struggle ou de t'arrêter or to stop. D'accepter d'être brisé. And brisé. Accept to be broken and broken. Lis pour nous Isaïe 57. Read for us Isaiah 57. Verset 15 à 16. Verse 15 à 17. Reading from verse 15 to 17. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Amen. For that says the high and the lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and a humble spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend forever nor will I always be angry for the spirit would fail before me and the souls which I have made for the iniquity of his covetousness. I was angry and struck him. I hid and was angry and he went on, on backsliding in the way of his heart. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Je ne peux pas contester à toujours. I cannot always contain. Dieu n'est pas là pour te tuer. God is not there to, to kill you. Il dit, je ne peux pas garder une éternelle colère. He said that I cannot be angry forever. Car les gens tombent devant moi et qu'ils meurent. And when people fall before me and die. Les âmes que j'ai créées. The souls that I created. Il dit, il est vrai qu'à cause de ton péché, il t'a frappé. He said, it is true that because of your sin, he struck you. Mais qu'est-ce qu'il dit? But what does he say? Lis le verset 20. Verse 20. Esaïe 57, non, le verset 18, 18 à 20. J'ai vu ses voies. J'ai vu ses voies. I've seen his ways. Et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dans les eaux soulève la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. I have seen his ways and, I, and will heal him. I will also lead him and restore comfort to him and to his mourners. I create the fruit of the, of the lips. Peace, peace to him who is far, far off, and to him who is near says the Lord, and I will heal him. But the wicked one are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There's no peace, says my God, for the wicked. Amen. He dit, car ainsi parle le très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Afin de le ranimer. He says, For that says the, the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy, 
I dwell in a high and holy place with him who has a contrite and humble spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Dieu est avec ceux qui s'humilient. God is with those who humble themselves. Ceux qui acceptent son traitement. Those who accept the way he treats people. Il dit à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. He says, for the iniquity of his covetousness, I was angry and struck him. Je me suis caché. I hid. Dans mon indignation. Je and, me suis caché. And was angry. I hid. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. And the rebel one followed the way of his heart. Écoute, écoute. Listen. J'ai vu ses voix. I, I've seen his ways. Et je le guérirai. And will heal him. Je lui servirai de guide. I will also lead him. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. And restore comfort to him and to his mourners. Je mettrai la louange sur les lèvres. I create the fruit of the lips. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Peace, peace to him who is far, far off and to him who is near, says the Lord. Je le guérirai. I will heal him. Quand tu commences à coopérer, when you start cooperating, Dieu dit, God says, je vois ses voix, I see his ways, j'ai vu ses voix, I've seen his ways, je vais le guérir, I will heal him, je vais le ranimer, I will revive him, je vais l'élever, I will lift him up, j'ai vu ses voix, I've seen his ways. Quand tu coopères, when you cooperate, Dieu dit, God says, il est, il habite dans les lieux élevés, he dwells in high places. Mais dès que tu es contrit et que tu commences à crier à lui. As soon as you are contrite and you start crying out to him. Que tu es humilié. And that you are humble. Il quitte son trône. He leaves his throne. Il descend là où tu te trouves. He comes down where you are. Pour te ranimer. To revive you. Pour te redonner la vie. To give you life back. C'est là où on devient un autre homme. It's there that you become another man. Une autre expérience. Another experience. Et il met la louange dans la bouche. And he puts praise in your lips, on your lips. Tu commences à rendre grâce à Dieu tous les jours. You start giving thanks to the Lord always, every day. Les pleurs, your cries, fini. Are over. Avant même la fin du monde. Even before the end of the world. Et dans ce siècle-ci. And in this age, les pleurs, the cries, fini. Finished. Si je pose la question maintenant. If I ask the question now, qui pleurait? Who was crying? Et qui ne pleure plus? And who is not crying anymore? Vous des mains. I will see hands. Jésus est descendu. Jesus came down. A relevé les humbles. And lifted up the humble. A ranimé l'esprit de ceux qui sont humiliés. And revive the spirit of those who are humbled. Mais il faut coopérer. But you must cooperate. Dieu dit. God says. Il ne peut pas contester à toujours. He cannot always contain. Il ne peut pas garder une éternelle colère. He cannot keep an eternal anger. Tes souffrances, your sufferings, le touche, moves him. Parce qu'il est ton père. Because he is your father. Le vrai, the true father. Le diable lui n'a rien. The devil possesses nothing. Tu peux mourir, le diable est content. You can die and the devil is happy. Tu as les chaînes au cou, au pied, aux mains, le diable est content. You have chains on your hands, on your neck, on your foot. And the devil is happy. Tu tombes en défaillance. You ça, fall down. Le diable est content. He's happy. 40 ans. 40 years. Pour apprendre une seule leçon. To learn only one lesson. Fais quelque chose. Do something. Rends grâce à Dieu maintenant même, tout de suite. Give thanks to the Lord right now, now, si right now. Si tu passes des temps difficiles. If you are going through hardships. Et que tu as critiqué les hommes. And you have criticized men. Tu as critiqué Dieu. You have criticized God. Je vais te dire une chose. I'm, I'm going to tell you one thing. C'est une erreur. It's a mistake. Ça ne vient pas des hommes. It does not come from men. Les enfants d'Israël pouvaient tuer Moïse là. Ça ne venait pas de Moïse. The, the children of Israel wanted to kill Moses. This was not from Moses. C'est Dieu qui a dit. It is God who said, vous allez souffrir de faim et de soif. You will suffer hunger and thirst. Les murmures contre Moïse étaient pour rien. The murmuring against Moses was nothing. Tu vas dire merci à Jésus. You are going to give thanks to the Jesus. Tu vas dire Seigneur. You say Lord, merci pour cette période de ma vie. Thank you for this period of my life. Merci pour le but 
que tu veux atteindre. Paint you for the purpose you want to reach. Et tu lèves tes mains, tu dis, je me rends. You raise your hand and you say, I surrender. Je me rends, j'accepte. I accept. J'accepte. I accept. Tu verras ce que Dieu va faire. You will see what God will do. Et dis, j'ai vu ses voies. He said, I've seen his ways. Je le guérirai. I will heal him. C'est ce qu'il attendait. That's what he was waiting for. J'ai vu ses voies. I've seen his ways. J'ai vu ses voies. I've seen his ways. Je le guérirai. I will heal him. Je le guérirai. I will heal him. C'est ce qu'il attendait. That's what he was expecting. Je lui servirai de guide et je le consolerai. I will lead him and restore comfort to him. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Him and to his mourners. Vous savez, you know, quand quelqu'un a un problème, ses amis sont en prière. When someone is in trouble, his friends are in prayer. Dieu vous promet. God promises you. Et toi, you. Et ceux qui prient pour toi. And those who pray for you, qu'il va vous consoler. That he will restore comfort to you. Il va mettre la louange dans vos bouches. He will put praise on your lips. Frère, Satan est petit. Brethren, Satan is small. Toi même tu peux dire Satan, va-t'en. You yourself can say Satan depart. Et il va se retirer. And he will withdraw. Mais Dieu, but God, quand il fait sa main comme ça, when he stretches his hand like that, personne ne peut plier ça. No one can bring it back. C'est tout ce que tu as fait n'est pas sans but. Je reconnais que Seigneur, tu m'as brisé. Tu m'as brisé, Seigneur. Pour les enfants d'Israël, c'était pour leur apprendre que ta parole est la nourriture. Mais pour moi, Seigneur, c'était pour m'apprendre que je ne peux rien sans toi. Seigneur, je me rends. Je ne peux rien sans toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis rien. Je suis rien. La preuve, voilà, je suis rien. C'est ce toi seul qui es Dieu. Et tu es véritable. Tu règnes. Tu n'es point de rancune. Tu n'es point méchant. Mais c'est pour me faire du bien. Pour que je sois serviable. Oh Seigneur, dans ta maison, que je sois sévia pour les hommes que tu m'as brisé. Mais tu dis aussi que tu vois mes efforts et que tu me relèves. Viens me relever. Relève mon Père, suis mes lames. Relève-moi, relève-moi mon Père. Relève-moi. Tu es mon Père, tu es mon Père. Relève-moi, relève-moi et je vais chanter tes louanges. Je me réjouis en toi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi. Parce que je reconnais ta puissance. Je reconnais ta puissance, ta puissante main dans ma vie. Je te bénis, Seigneur. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Que quelques personnes prient que Dieu nous enseigne le chemin des retraites. Let some people pray that the Lord teaches us the way of retreat. C'est ça qui a permis à Jacob de rencontrer Dieu. This is what allowed Jacob to, to encounter God. S'il ne s'était pas retiré ce jour-là pour être seul. If he did not retreat, he did not withdraw, go into retreat that day to be alone. Les choses n'allaient pas évoluer. Things wouldn't have evolved. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tu nous enseignes le chemin des retraites, Seigneur. Père, je prie que ceux qui avaient commencé qui ont rétrogradé ces relèves, Seigneur. Que ceux qui n'ont jamais appris, Seigneur, apprennent, oh Dieu. Seigneur, que nous fassions du progrès, que nous commencions et que nous fassions du progrès, Seigneur, dans les retraites spirituelles, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux te bénir et t'élever, ô oh notre Dieu. Il te plaît de nous prescrire ce jour les retraites, ô notre Père. C'est à la retraite, ô Seigneur, que tu voudrais nous rencontrer. Tu voudrais nous rencontrer à la retraite, Seigneur. Aussi, ô notre Dieu, nous nous engageons à prendre des retraites 
des moments de retraite, des moments de retraite, ô oh notre Dieu, pour être seul avec toi et entendre ta voix, entendre tes instructions. Merci de nous conduire à la retraite, de nous amener à la retraite, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cette nuit que Jacob a passée seul dans ta présence, cette nuit de retraite où il t'a rencontré, cette nuit de retraite où il a été brisé, humilié, cette nuit de retraite où il a cédé à toi, cette nuit de retraite où il est devenu Israël. Oh Seigneur, enseigne-nous cette voie, enseigne-nous le chemin de retraite, enseigne-nous à aller dans ta présence, Enseigne-nous à entrer dans ta présence comme Jacob est entré dans ta présence. Oh, s'il te plaît, Seigneur, ramène-nous, ramène toute l'Église à la retraite. Nous supplions ta grâce, Seigneur. Ramène-nous dans ce lieu secret où le brisement s'opère, où la délivrance s'opère, où la grandeur est donnée, Seigneur. Donne-nous de connaître le lieu de retraite. Ramène ceux qui en sont sortis et conduis ceux qui n'y sont pas encore allés et maintiens ceux qui y sont déjà. Nous te supplions Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ afin que tu nous enseignes le chemin des retraites. Seigneur, nous te supplions, oh, ramène-nous Seigneur à languir pour le lieu secret, le lieu de l'intimité avec Dieu. Le lieu où les transactions entre un homme et son Dieu se produisent. Seigneur, restaure ceux-là qui ont rétrogradé oh, du chemin des retraites. Ceux-là qui n'ont jamais connu la voie. Oh, Enseigne-nous ces voies. Les voies, le chemin, Seigneur, de pour chercher le lieu secret. Le lieu de l'intimité avec Dieu. Enseigne-nous les voies de la retraite. Oh Seigneur, et ceux-là qui ont commencé. Donne-nous de grandir, de grandir. Ceux-là qui ont fait du progrès. Donne-nous de faire davantage de progrès à avoir des retraites, à prendre des retraites et à nous perdre en toi dans ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de nous appeler à la retraite. Je prie, oh Dieu, que tu attires chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de nous séparer de tout afin d'être seul avec toi. Afin d'être seul avec toi. Pendant des heures, des jours, pour te rencontrer. Parce que c'est le lieu de la transformation. C'est le lieu du brisement. C'est le lieu des rencontres dynamiques avec toi. Afin que les choses deviennent nouvelles dans notre vie et dans notre relation avec toi. Père, je prie, oh notre Dieu, Qu'à partir de ce jour, les choses ne soient plus jamais les mêmes. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, à nous séparer, à nous sanctifier et à nous mettre à part pour te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes de nous être retirés de la du chemin de la retraite. Nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes de choisir les solutions humaines, que tu nous pardonnes le, le refus de se retirer pour se connecter à toi, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur. Nous prions que tu pardonnes toute la débrouillardise et tous les murmures, les insatisfactions, Seigneur, les inquiétudes, les angoisses, portées, Seigneur, et non déposées à tes pieds. Nous prions que tu nous pardonnes la, la fuite, le refus d'être brisé et conduit par toi, et orienté comme tu veux, à ton temps, à ton rythme, à tes pas. Cette nuit, tu nous rappelles, que cette nuit, cette nuit, 
sombre pendant laquelle tu as agi dans la vie de Jacob pour tout renverser, Israël n'aurait pas existé. Je prie pendant que tu nous parles cette nuit. Oh Dieu, que nos cœurs se saisissent de toi, Seigneur, et que nos volontés s'attachent à toi. Oh Père, pour que la vie de retraite soit restaurée. Oh Seigneur, pour que les uns et les autres aient à la retraite, les individus aient à la retraite, les couples aient à la retraite, les enfants soient conduits à la retraite, les, les, les hommes et les femmes. Oh Seigneur, qu'il y ait des saisons, de nombreuses saisons de retraite. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, je veux te dire infiniment merci parce que tu ouvres mes yeux, Seigneur. Pendant que je lisais ce livre, je n'avais pas vu ce qui s'est passé et Jacob a été brisé cette nuit. Seigneur, tu ouvres mes yeux que c'est une retraite que Jacob a prise et c'est au cours de cette retraite que tu l'as brisé. Seigneur, merci de nous montrer la voie. La voie de la transformation. La voie où tu vas nous façonner pour être à ton image. Seigneur, je te dis merci. Je plaide, oh Dieu, que tu emmènes toute l'église du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre. À la retraite, Seigneur. Oh Dieu, donne la puissance divine pour nous séparer des plaisirs du monde pour nous séparer de nous-mêmes, pour nous séparer des hommes, pour nous séparer de la présence des hommes, pour nous séparer de la gloire païenne, Seigneur, pour aller être seul avec toi, afin de te rencontrer, afin de nous rencontrer, Seigneur, et afin que nous puissions connaître la transformation que Jacob a connue. Nous te supplions, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, avec cette capacité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Père, nous te bénissons infiniment. Merci de, de nous ramener. Merci de nous relever. Je voudrais te supplier, Père, que tu nous ramènes au Dieu au lieu de la retraite. Je prie que la faim, la soif de te toucher de te rencontrer dans les retraites, soit recréé dans nos cœurs. Je prie que tu nous délivres de cette vie de fonctionnement, Seigneur, sans les retraites. Oh Dieu, que tout, tous les obstacles, toutes les multiples occupations, toutes les séductions qui nous avaient coupés du lieu de la retraite soient brisées, soient renversées. Que les barrières qui avait été positionné par nous-mêmes ou par l'ennemi, soit brisé, soit ôté. Que le chemin du retour à la retraite soit décaché de tout obstacle. Que le chemin du retour à la retraite soit libéré de tout obstacle. Père, amène-nous. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous notez. Note. Le Fézard dit ceci. La chose est triste. The sad thing, c'est qu'il y a très peu de croyants qui grandissent dans le domaine qui consiste à se retirer. Is that there are very few believers who grow in uh, the way that uh, allow us to retreat. Il faut apprendre à s'éloigner. You must learn to uh, retreat yourself. À s'éloigner des gens. To Withdraw from people, des choses, from things, et même de soi-même, and even from yourself. La retraite permet de rester avec Dieu. Retreat allows you to remain with God. La retraite permet de rester avec Dieu. Retreat allows to remain with God. Ça doit être des moments durant lesquels tu n'as pas vu la face d'un homme. It must be moments during which you don't see the face of a man. Tu dois te demander. You must ask yourself. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as passé le temps avec Dieu? When did, that, did you spend time with God for the last time? Pendant 6 heures. For six hours. Pendant 12 heures. 12 hours. Pendant 24 heures. 
for 24 hours pendant 48 heures for 48 hours pendant 72 heures 72 hours pour ceux qui ont le livre il y a un il y a des programmes de retraite for those who have the book there are programs of retreat dans le livre in the book tu peux l'utiliser pour t'inspirer you can get inspired from that book donc ça doit être des moments so durant the, lesquels tu n'as pas vu la face de l'homme it must be moments during which you don't see the face of man tu n'as pas pensé aux choses du monde you don't think of the things of the world that is you were absorbed par la méditation sur les choses d'en haut that is you were observed absorbed by meditation on the things of above from above des périodes pendant lesquelles tu n'as pas pensé à certains plaisirs moments during which you don't think of some pleasures il y a tes propres plans dans le monde no of your your own plans in the world tu n'as vu que la face de dieu you've only saw You've only saw the face of God. Tu n'as entendu que la parole de Dieu. You've only heard the word of God. Tu n'es resté que dans sa présence. You have stayed only in his presence. Tu lui as parlé. You spoke to him. Tu l'as écouté. You listened to him. Tu as lu sa parole. You read his word. Tu as pensé à son royaume. You thought of his kingdom. Lorsque Jacob demeura seul, when Jacob remained alone, un homme lutta avec lui. A man struggled with him. Cet homme était d'origine céleste. That man was um, had a heavenly origin. Le but de la lutte était de mettre fin à l'orgueil de Jacob. The struggle intended to put an end to the pride of Jacob. De le briser. To break him. Les hommes convertis non brisés sont comme des boucs dans un troupeau. Converted men who are not broken are like um, he goats in a flock. Ils ont une force naturelle qui leur permet de remporter des victoires. They have natural strength that allow, him, allow them to win victories. Des victoires, bien sûr, d'une manière charnelle. Victories in a carnal way. Après une résistance farouche, after a hard resistance, L'ange, the angel, terrassa Jacob, knocked Jacob over. Alleluia. Praise the Lord. Quelqu'un lise pour nous. Someone read for us. Je, on a déjà lu, mais on relit pour conclure. We have Genèse 32, 24 à 29. We have already read it, but we are going to read it again to conclude. Genesis 32, reading from verse 24 to 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Et la voiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là. Amen. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go un unless you bless me. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it, is it that you ask about my name? And he blessed him there. Amen. Read from 30 to 32. 
Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him and he limped on his hip. Therefore, to, his, to this day, the children of Israel do not eat the muscle that shrunk, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrunk. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Il s'en va maintenant en boitant. He is now going by limp, limping on his hip. Sa force naturelle est finie. His natural strength is over. Maintenant tout ce qu'il va faire. And now what all that is going to do? Ça sera en s'appuyant sur Dieu. He, it is by leaning on, on God. Ça a mis fin à sa ruse. It put an end to his cunning. Lisons les versets qu'on va commenter la semaine prochaine. Let us read the verses that we are going to comment next week. 33. 33. À partir du verset 1. Genèse 33 à partir du verset 1. Jacob leva les mains. Verset 3. Genesis 33, reading from verse 1 to 3. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Amen. On verra ça la semaine prochaine. We will see this next week. La, le banditisme est fini. Banditisme est fini. Avant là, il met les autres devant, il reste derrière. In the past, he will pull the others ahead and he will remain in the back. Après le brisement, after the brokenness, il met les autres derrière, lui-même passe devant. He puts the others in the back and he himself st stands in the ahead. Et puis in the front. il se prosterne. And he kneels down. La lutte est finie. The struggle is over. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. That's what God wants from each and every one of us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.